ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ എൻ്റെ പേര് ജിസ് പ്രഭു ഞാൻ എസ് ടു ബി ടി എന്നാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എടുക്ക ഞാൻ എടുത്ത ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രാജ്യത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വളരെയധികം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ആദ്യം തന്നെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് എ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പോളിമേഴ്സ് സച്ചാസ് നൈലോൺ പി വി സി ഓർ പെറ്റ് ഐ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇൻ ടു എ പെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ പെറ്റ് പോളി എത്ലീൻ ടെറാഫ ടെറാഫ ഫൈനി ദിസ് ദിസ് പെറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദ ബോട്ടിൽസ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ബൈ ദ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഗിവൺ ബൈ ദ ബാൻ ദ ബോട്ടിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഈസ് വേൾഡ് വൈഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗിവ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ദീസ് വാട്ടർ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ബില്യൺ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് വേർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ അമേരിക്കൻസ് ഓൺലി ബൈ അമേരിക്കൻസ് ദൻ വി ക്യാൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹൗ മെനി വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലർ വളരെയധികം ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്രയധികം കുപ്പികളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ജാപ്പനീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂപ്പികളിൽ നിന്ന് ഇവർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവർ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പീനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്ടീരിയാസിനൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ ഒരു ഒരു ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഈസ് നെയ്മ ഡാസ് ഇഡിയോനല്ല സക്കായാസിസ് ദീസ് ബാക്ടീരിയം ഡിഗ്രേഡ് ഡിഗ്രേഡ് ദീസ് പെറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻവെ മോസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എത്ര ഒരു അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അത് കണ്ടെത്തിയത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജെയിംസ് ടി ഡേ ജെയിംസ് ടി ഡിക്സൺ ആൻഡ് ജെറക്സ് വിൻഫീൽഡാണ് ഈ പെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓഷ്യാനിക ഓഷ്യാനിക് റീജിയനിലായാലും നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കടലിലേക്ക് പോയി നിൽക്കാം കടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുപ്പികൾ അവരിടുന്നത് കടലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈക്രോൺസ് നാനോ 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 മൈ നാനോ പ്ലാസ്റ്റിക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോകില്ല അപ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോയ്സണസ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ഗോൺ ടു ദ സോയിൽ ഇതല്ലാതും നമുക്ക് തന്നെ ദോഷം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയ വഴി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ അതായത് പെറ്റിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനത്തേക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ദിസ് ഇസ് ദ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓരോ ഓഷ്യാനിക് റീജിയനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കുറേ കടൽ കാക്കുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നിരവധി പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അവർ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സാണ് കണ്ടത് ഈസ് ഇസ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് ജാപ്പനീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഹൗ ഇറ്റ് വാക്സ് ഈ ഇടിഞ്ഞുള്ള സക്കായിസിസ് ആദ്യം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യിക്കും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയണത് ടെറിഫാലിക് ആസിഡും എത്രയും ഗ്ലൈക്കോൾ ആയിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ അത് അതിൻ്റെ ഫുഡായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നോ വേസ്റ്റസ് നോ ഒരു വേസ്റ്റസും വരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് മാറുക സൊസൈറ്റി